ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு நான்வெஜ் மினி லன்ச் எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் பிரியாணி லன்ச் தான் இது சிக்கன் பிரியாணி தயிர் பச்சடி கத்திரிக்காய் புளிச்சக்கீரை போட்டு தொக்கு ஃபிஷ் ஃப்ரை இப்போது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம இப்போது பிரியாணி ஃபுல் பிரியாணி லன்ச் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே தயிர் பச்சடி தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் நான் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லலை நான் எல்லாத்தையும் அப்படி அப்படியே செஞ்சு காமிச்சிட்றேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக நான் என்னென்ன வேணும்னு எடுத்து வச்சு செஞ்சால் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ நான் அப்படி அப்படியே உங்களுக்கு தனித்தனியாக செஞ்சு காமிச்சிட்றேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏன் தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா தயிர் பச்சடி வந்து ஊர்னா தான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வந்து இதை எப்போதுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்கு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு சின்னதாக உங்களால் கட் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கேரட்டு கேரட் வந்து ஆப்ஷனல் இருக்காங்க கேரட் வேணான்னு நினச்சா வெங்காயமே நீங்கள் கூட போட்டுக்கங்க கேரட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பச்சை மிளவாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி லெமன் கொஞ்சமாக ஒரு அஞ்சு சொட்டு விட்டால் போதும் பாருங்கள் ரொம்ப புளிஞ்சிங்கனாலும் நல்லா இருக்காது லெமன் புளிச்சிட்டேன் இப்போ இதில் தயிர் ஊற்றிடுவோம் தயிர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப புளிச்சிருச்சு அப்படின்னா லெமன் கூட தேவையில்லை ஆனால் லெமன் புழிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இது கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுப்போம் இதுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் இதை அப்படியே மூடி வச்சுருங்க இப்போ அடுத்து நம்ம எது ஊற வைக்கணுமோ அதை வந்து ரெடி பண்ணிடுவோம் அப்போ தான் அது ஊறிகிட்டு இருந்தால் நம்ம அடுத்து செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிக்கனுக்கு வந்து என்ன ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுப்போம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சின்ன டேபிள் ஸ்பூனால் ரெண்டு ரெண்டரை கூட போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை அப்படியே ஊறட்டும் அடுத்து நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் மிளகாத்தூள் ஒன்று நாலரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அடுத்து மல்லித்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் போட்டிருக்கேன் இதால் இந்த சின்ன டேபிள் ஸ்பூனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் போடுறேன் ஸ்பூனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜீரகத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோ இதுக்கு நீங்கள் கல் உப்பு போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே இப்போ தயிர் வச்சிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நான் நான் வந்து உங்களுக்கு இதை வாஷ் பண்ணுறப்பையே நிறைய மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் நான் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலை நீங்கள் அப்படி வாஷ் பண்ணுறப்ப போடலை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கங்க ஆனால் வாஷ் பண்ணுறப்ப நீங்கள் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணுறீங்க இல்லை லெமன் புளிஞ்சு கூட வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கவிச்ச வாடை வந்து அடிக்காது பெசரியாச்சு இது வந்து ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் இதுக்கு வந்து நான் அளவெல்லாம் போட்டு பெசரி வச்சுருக்கேன் இதையும் அந்த மாதிரி மூடி வச்சுருவோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜீரக சம்பா ரைஸும் செய்ய போகிறேன் ஸோ வந்து இதை கொஞ்சம் முன்னாடியே ஊற வச்சுருவோம் எப்போதுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் கேஜி சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் ரைஸ் வந்து கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் சிக்கன் கம்மி பண்ணி அப்படியே எடுத்துக்கோங்க
நான் இப்போ வந்து ரெண்டு சுண்டு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருவோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு ஊறுனாலே போதும் இது உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனாலே போதும் உங்களுக்கு இது இது மாதிரி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரிசி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க நம்ம இப்போ பிரியாணியும் அதுக்கான தாளிச்சாவும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் பிரியாணி நான் ரெண்டுதுமே வந்து ஒன்றா உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் நீங்கள் ஒன்றாவே இது பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுத்துலேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுப்போம் பிரியாணி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு மட்டும் இதில் கொஞ்சோண்டு பட்டர் போட்டுக்கிறேன் நம்ம கத்திரிக்காய் சால்லாம் செய்கிறதுக்கு இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டுப்போம் வெங்காயம் வந்து நீங்கள் நார்மலாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கத்திரிக்காய் இது வந்து கொஞ்சோண்டு இந்த வெங்காயத்தை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது பட்டர் வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த மசாலா ஐட்டம் போட்டுருவோம் பிரியாணிக்கு பிரிஞ்சி இலை கிராம்பு அண்ணாசிப்பு கல்பாசி பட்டை இது வந்து லைட்டாக பொரியட்டும் வெங்காயம் வந்து இதில் வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடுவோம் இது பிரியாணியில் வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துப்போம் இதுலேயும் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிடுவோம் கொஞ்சோண்டு வதங்கினோன்னே கத்திரிக்காய் வந்து லைட்டாக வதங்கட்டும் வதங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் சேர்க்க வேண்டிய மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்துருவோம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆர்டர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நான் வந்து புளிச்ச கீரை செஞ்சு சேர்த்து செய்ய போகிறேன் ஸோ வந்து உங்களுக்கு புளிப்பு இருக்கிறதுனால காரம் கொஞ்சம் கூட போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இந்த பருங்க போட்டிருக்கு அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க பண்ணி விட்டுடலாம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டுப்போம் இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம போட்ட மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அந்த வாடை பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு இது கொதி வரட்டும் இது மூடி வச்சுருவோம் இது கொதி வரட்டும் கத்திரிக்காய் வந்து இப்போ வெந்துகிட்டு இருக்கட்டும் அதே சேம் டைமில் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆனியன் வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஓரளவு வந்துடுச்சு இப்போ இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிக்கன் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறப்பே வந்து நம்ம ஊற வைக்கிறப்பே கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அதனால் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் இது லைட்டாக வதங்கட்டும் லைட்டாக வதங்கினே கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இதுலேயே பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டிருக்கேன் இப்போது இது வதங்கிட்டு இருக்கேன் இந்த டைம்லேயே நம்ம ஜாரில் வந்து இதில் அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு ஒரு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிப்போம் சின்ன வெங்காயம் ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் ஒரு நாலு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லி புதினா வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சோண்டு புதினா எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது நல்லா பேஸ்ட்டாக அடிச்சுப்போம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அடிச்சுக்கோங்க இதையும் இதிலே ஊற்றிடுவோம் இது வந்து உங்களுடைய விருப்பம்தான் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி அடித்து ஊற்றிக்கிறீங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஊற்றினாலும் பரவாயில்ல வதங்குறப்பையே நீங்கள் வந்து இந்த சிக்கன் வந்து பெசரி வச்சுருக்கீங்களா அதை வந்து இதில் கொட்டிடுவோம் மூடி வச்சிருவோம் ஏன்னா சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு தண்ணி விடும் ஸோ இது அப்படியே மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா அது தண்ணி விட்ட பிறகு நம்ம அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதே டைமில் நம்மளோட கத்திரிக்காவும் வந்து இங்கே ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இவ்வளோ சூப்பராக வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு 
இப்போ நம்ம இதில் வந்து புளிச்சக்கீரை ஆட் பண்ணிடுவோம் நான் வந்து கொஞ்சம் தான் கத்திரிக்காய் தொக்கு செய்கிறேன் பிரியாணிக்கு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் புளிச்சக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுறேன் அப்படி புளிச்சக்கீரை இல்லை அப்படின்னா உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து புளி கூட கொஞ்சோண்டு கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி கூட விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படியே மூடி வச்சுருவோம் கொஞ்சம் குக் ஆகட்டும் அந்த கீரை வந்து உங்களுக்கு குக் ஆகட்டும் கீரை ஆனால் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே குக் ஆகிரும் கீரை குக் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த ஒரு நிமிஷம் வந்து இதை இதை ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுருவோம் இடையில இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் நமக்கு கிண்டி விட்டு அதே மாதிரி மூடி வச்சுக்கோம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது ஓரளவு முக்கால்வாசி சிக்கன் குக் ஆன பிறகு நம்ம வந்து இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிப்போம் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு குக் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் இதை நம்ம திருப்பி மூடி வச்சுருவோம் இப்போ நமக்கு கத்திரிக்காவும் குக் ஆகிருக்கும் கீரை வந்து குக் ஆகிருக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் இதில் கீரை இருக்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம நல்லா இதை வந்து மசித்து விட்டுடலாம் இது மாதிரி நல்லா மசிச்சிருங்க இப்போ இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது கொஞ்சம் நம்ம என்ன தண்ணி ஊற்றிக்கங்க இல்லை இப்படியே திக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து லூஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதில் புளிப்பு காரம் உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு மட்டும் பற்றலை கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிறேன் சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் கீரை சேர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னே தெரியாது யாருக்குமே இது வந்து சும்மா கருவேப்பில கொத்தமல்லி அந்த மாதிரி தான் நினச்சிப்பாங்க டேஸ்ட்டில் வந்து இதில் கீரை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே தெரியாது நீங்கள் வந்து பிரியாணி செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இரளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கொதி வரட்டும் கத்திரிக்காய் கொதி வரத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த பிரியாணிக்கு இது பண்ணால் சிக்கன் பார்த்துருவோம் பாருங்கள் இடையில் வந்து ஆனால் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அந்த க தக்காளி எல்லாம் வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகி அந்த சிக்கனில் வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து இறங்கும் இது ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுருவோம் சிக்கன்லாம் ஓரளவு வெந்துருச்சு தக்காளியும் நல்லா மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதில் இதுக்கு வேணுங்கிற தண்ணி ஊற்றிடுவோம் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஒரு சுண்டுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் நான் ரெண்டு சுண்டு எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிப்போம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு இந்த ரைஸ்லேயே தண்ணி இருக்கு இல்லையா இதையும் கூட அளந்துக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கு நார்மல் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் மூணு தண்ணி வந்து லைட்டாக கொதி வரட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கிறேன் பண்ணி கொஞ்சோண்டு லெமன் புழிஞ்சிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு பிஞ்ச் வந்து காரமும் உப்பும் தூக்கலாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் ரைஸ் போடுறப்போ உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ இதுவும் கூட கத்திரிக்காய் வந்து நமக்கு ரெடியாக இருக்கும் இப்போ கத்திரிக்காவும் நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு சாதத்தில் போட்டு நம்ம பிரியாணிக்கு போட்டு சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ரைஸ் போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க இது ரைஸ் வந்து மேலே வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தம் வச்சிடலாம் பாருங்கான ஸ்டேஜி இப்போ இதில் கொத்தமல்லி நம்ம நெய் போட்டு தம் வச்சுருவோம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தடை போட்டு நெய் போட்டுருங்க வெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க இது தம் கொடுத்துருவோம் 
இந்த ப்ரேலேரி கடாயில் உங்களுக்கு ஹேண்டில் வந்து ஹீட் நல்லா பிடிச்சி செய்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கு இதை நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு இது அப்படியே இருக்கட்டும் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி வந்து கீழே இங்கே பாருங்கள் இது நல்லா அடியில் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆகிடும் இந்த லிட்டில் கீழே உள்ளது ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா சுற்றி வந்து மைதா மாவு பசைஞ்சு ஒட்டிட்டு அது மேலே இதை வைங்க நல்லா தம் இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு ஏன்னா கல் நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இப்போ இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருவோம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இதை வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து நீங்கள் அப்படியே விட்டுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது அப்படியே விட்டுருங்க அந்த தம் வந்து ஃபுல்லாக குறையட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபிஷ் ஃப்ரை மட்டும் தான் என்ன பண்ணலை கடாய் சூடு வந்து லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிப்போம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கங்க நான் நான்ஸ்டிக்குங்கவும் கொஞ்சமாக விட்டுருக்கேன் வந்து உங்களுக்கு கீழே அடியில் வந்து வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுவோம் இப்போ ரெண்டு சைடுமே வெந்துருச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ பிரியாணி ஓப்பன் பண்ணுவோம் சூப்பரா வந்துருச்சு லெக் பீஸ் எல்லாம் சூப்பரா வந்துருச்சு இவ்வளோ சூப்பரா நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்மளுடைய மினி லன்ச்சே ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ